Oke, okay, semangat pagi uh, Sobat Semang University uh, Kali ini kita tim Kode Soft Medan Yang dari beberapa uh, kepala divisi Di sini kita akan membahas beda buku Nah, beda buku di sini ada yang sangat fenomenal nah, Yang judulnya adalah How to be a great manager nah, Sebenarnya setiap masing-masing divisi itu kan pasti butuh untuk menjadi Manajer-manajer itu bukan hanya seorang jabatan yang tinggi, tapi manajer itu adalah bagaimana kita bisa memanage setiap uh, divisi kita atau setiap uh, bagian jabatan yang kita pegang atau yang ditanggungjawabi dengan kita. Nah, di sini buku ini How to Be a Great Manager itu karya Bapak Arnal, jadi beliau satu orang motivator juga, seorang manajer juga yang sudah dari taraf internasional dirangkum dalam satu buku ini. Kali ini kita akan membahas satu bab yaitu tentang kontrol sistem. Jadi kontrol sistem itu bukan hanya dari seorang manajer saja. Jadi kontrol sistem itu bisa dari divisi admin, bisa dari OPSB, dari marketing, sales dan lain-lain. Oke, di sini kita ada uh, teman-teman, kita perkenalkan dulu, jadi setiap bagian yang di sini masing-masing, jadi biar kita lebih keluasa nanti untuk menjelaskannya. Oke, yang pertama saya di sini sebagai sales, ya. perkenalkan saya hari Giato, jadi kontrol sistem sales itu nanti bagaimana kita akan sharing sama-sama. Terus kemudian saya lihat, ya. uh, Halo, saya Evi sebagai admin, Medan. Halo, saya Dafa sebagai logistik, Medan. Halo, saya Fabrik dari teknik sini, cocok. Oke, okay. okay. uh, teman-teman di sini juga mungkin sudah kenal apa itu namanya kontrol sistem kan ya. Nah, mungkin bisa dikasih titik dulu kontrol sistem itu kira-kira apa sih ya? Ini harus satu dulu. Di bagian nanti nanti itu kontrol sistem itu bagaimana? Terus nanti di bagian uh, mengapa atau mengapa ini harus sih kan ya? Uh, nanti kontrol sistem itu bagaimana sih ya? kan? Kontrol sendiri mungkin sih bagaimana? Jadi kalau saya dari dari sistem atau bisa kita sistem dari kita Jadi di dalam pekerjaan kita kita harus bisa memantau atau mengendalikan apa yang terjadi contoh lah ketika kerja di luar besar maka kita harus patuh atau kontrol apa nah, mana saja yang harus diberi oleh kasih itu lebih dahulu karena ada beberapa yang memang ikutnya sangat urgent ya nah, sebenarnya juga yang tidak terlalu komen dan terlalu krusial ya, masalah. jadi kalau bisa kalau saya dulu yang memang sangat urgent dulu biar apa nah, kalau boleh urgent ini otomatis pasti sangat baik karena kalau pasti kalau terjadi sistemnya dalam dia itu masuk di kota ketiga atau kemudian sementara akhir pertama itu paling kedalamnya hanya atau kayak atas yang posisinya salah pasang aja nanti kita berikan aja sih kalau kecil kalau kemudian pertama kemudian kita langsung cek nih yang mau tinggal nih nah kenapa kalau sistem sudah ada yang otomatis kita semua nggak akan bisa melakukan transaksi karena aku melakukan jual beli ya Oh, dari support ya, kalau misalnya di kontrol sistem itu mengontrol antriannya berdasarkan tipe agennya ya itu kalau support sih jadi kontrol sistem adalah uh, bagaimana kita bisa memilih dengan prioritas dan uh, aktivitas gitu kan itu yang paling penting oke okay. selanjutnya mungkin ya itu istilah ya oke okay. ya, mungkin kalau saya bisa lebih lagi itu enggak terlalu berarti di tinggal mengontrol waktu ya karena contohnya planning dari pagi kita masuk pasti kita planning kalau dari pagi sih kayak bikin barang terus pengiriman barang tahu kapan harus planning, tahu harus kapan kirim itu juga salah untuk mengontrol sistem kalau dari admin sendiri kontrol sistem itu kan Berhubung admin kan dia berdasarkan data ya. Nah, jadi lebih ke akurat dan efisiensinya. Akurat dan efisiensi. Nah, jadi admin ini kan perhitungan. 
gimana caranya supaya balance jadi harus tetap kalau kayak sekarang nanti kan uh, sistem kita ini lagi diperbaiki nah saya rasa ini baru sih jadi tahu uh, setiap dua hari sekali kita harus ke bank so kalau memang sih agak ribet cuma lebih tetap kan kalau ke sistem itu jadi tahu kalau hari ini atau tanggal sekian baru sih mendapatkannya dan aku masuk ke jualan berapa untuk berapa hari lebih tepatnya di situ jadi tahu berapa beratanya gitu so, soalnya kita kan hanya per seminggu sekali per sekian sekali eh, atau ini uang sekian sekali juga dari uh, impor berapa aja dari berapa invoice dari apa berapa atau sekarang lebih tepatnya kalau ada tujuh mulai berangkat Kita sesuatu plan yang kita jalankan agar uh, sesuatu hal yang kita kerjakan itu berjalan sebagaimana mestinya. Jadi seperti kita pengen itu dari logistik, pengaturan, terus kemudian dari uh, aktivitas prioritas. Nah, itu semua termasuk dalam sistem kontrol. Kenapa harus ada sistem kontrol? Jadi sistem kontrol itu bisa dibilang uh, kita punya plan, atau kita punya tiba-tiba tulis gitu. jadi dengan adanya itu kan kita akan tahu sistem kontrol itu, sistem kontrol itu kita akan tahu penyelenggaraan penyimpanan atau mungkin penyelenggaraan atau mungkin sesuatu yang tidak betul atau mungkin sesuatu yang uh, bisa dibilang kurang-kurang order baiknya itu namanya kontrol sistem jadi betul teman-teman tadi semua jadi semua itu meliputi sebenarnya kontrol sistem itu ada banyak dalam kita apa yang ini dalam kita setiap dimensi pasti ada namanya kontrol sistem kontrol sistem itu apa misalnya kita dari kasih SUP ini oh kita dari akhir oh pen, uh, kalau untuk akhir itu input dimulai terus kemudian uh, akhir stop terus kemudian pengurasan nah itu kan sistem gitu kan nah, kita kontrolnya kita bisa ngecek oh mana yang belum dulu nasi gitu. sama hal yang dengan logistik juga kalau logistik kan kontrol sistemnya apa? Uh, tentang manajemen, pengiriman pengiriman waktu terus kemudian untuk pin, uh, barang seperti itu kan nah, itu kan sudah ada prosedurnya kita harus ada pesanan dulu dari dulu terus kemudian proses ke DO atau dari sebelumnya ke DO terus kemudian baru ke DO Jadi kita resiko sudah dibikin. Itu kan sistem. Nah, kalau sendiri. Jadi betul juga, jadi kita harus bisa melakukan tuh. Jadi mana yang servis yang yang bisa kita pegang dulu atau mungkin faktor sales yang bisa kita pegang dulu, mana yang bisa kita pegang dulu. Gitu. Kalau kita sangat salah menentukan kita aktivitas dan prioritas itu pun juga akan patah. Jadi yang hal yang belum bisa malah akan waktu panjang. Jadi gitu. mana yang hal yang simple? Ya. Dan, uh, itu Jadi uh, mungkin ada tambahan lain buat teman-teman mungkin dari kontrol sistem. Jadi dari pengertian secara umum kontrol sistem itu seperti apa? Ya, seperti itu ya pak kontrolnya dalam semua divisi, nggak divisi ya perusahaan. Tapi kalau berkeliaran apapun apapun juga kontrol sistem itu. So, nah, dan kalau nggak punya kontrol itu sudah ada yang berapa nih? Sebetulnya kalau kontrol sistem itu uh, banyak orang sangat mengatakan kontrol sistem itu hanya ada di perusahaan. Nah, di individu kita pun sebetulnya hmm. harus ada kontrol sistem. Contohnya seperti apa? Yang simpel aja sih kita bekerja 
berangkat pagi terus kemudian uh, kita mau mengikuti jalan-jalan itu kan macet atau apa itu kan ada kontrol sistem kalau kita nggak kontrol gitu kita berangkat uh, masuk jam delapan berangkat jam delapan kan mungkin juga juga itu dari sini atau terus kemudian juga tentang uh, misal gaji gitu kalau kita nggak ada kontrol sistem di diri kita sendiri baru masuk besoknya habis gitu kan ya lewat 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 komisi gitu kan jadi bisa dibilang kata pengelolaan sistem itu bukan hanya untuk perusahaan bukan hanya untuk bisa dibilang bos atau manajer atau seperti itu lebih ke semua sandar yang paling kecil ya hmm. karena pengelolaan sistem itu cuma kelihatan bahasanya itu bahasa bisnis itu bahasa apa gitu padahal itu terdiri sendiri dibagi jadi banyak motivator banyak bisnis yang bilang itu kita harus punya kontrol sistem kontrol sistem diri kita sendiri kenapa apalagi di zaman sekarang itu kan banyak hal yang sudah terbebak ya kita kadang itu menyebelkan yang kecil-kecil bisa ya, menjaga atau menunggu sesuatu yang kecil-kecil dengan adanya contoh misalnya sosial media dan itu kan gak penting kita scroll, 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 scroll misalnya di rumah ada kerjaan nih kerjaannya apa? misalnya di sini, atau apa? ya, scroll dia aja scroll dulu padahal nanti pun itu kedepannya kita gak kecil ya belum tentu juga tiba-tiba nanti kita sambung sate gak jadi cuci ini kan jadi ini ya kalau mungkin ke depannya lagi itu nanti mungkin kita ada tambahan kerjaan lain ada sebutnya yang itu lagi ngopel atau mungkin ada tetangga yang meninggal kita kan harus ke sana tuas bisa jadi hal yang simpel yang simpel ini Ya, 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 mungkin misal kita misal uh, beda agama dengan kalau sistem yang enggak mungkin karena agama misal Islam sendiri itu kan kontrol sistemnya kan ada di waktu gitu lah kalau yang ini kan kontrol sistemnya nah, kita kan tidak tahu nah, seminggu sekali atau berapa ini nah, 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 kalau itu sama kan dua-duanya harus kontrol sistemnya harus sama ini ya bisa jadi kontrol sistem itu kesimpulannya adalah kontrol sistem itu adalah suatu sistem atau rancangan atau rancangan SOP itu sistemnya ya sistemnya itu SOP kontrol itu evaluasi evaluasi sama aturan SOP itu sistem jadi kan sistem yang sudah dibuat rancangan kan kontrol itu uh, bisa dibilang kayak evaluasi Tuan-tuan bisa kalau nggak dikerjakan ini karena kalau panis mengapa yang di luar daerah itu untuk mengendalikan karena tuan tanah normal mungkin itu jadi kontrol sistem itu gimana caranya seperti itu terjadi kalau orang-orang yang bisnis bilang kalau kita ini sesuatu yang mimpi merealisasikan terus kemudian konsisten baru kenyataan di luar daerah kalau kontrol sistem ini ada salah satu yang black share Jadi, ya, padahal kata-kata ini sebenarnya kalau dibilang apa? Nah, itu mimpi, realisasikan, sebisa mungkin kan. Jadi, dengan itu itulah namanya kalau sistem. Dan yang paling sering kita lakukan adalah kontrol ini sebenarnya. Sistemnya itu udah ada planningnya udah siap jadi gitu. Kalau kita mau buat misal, oh mau di saat kita punya gaji. Oh, depan mau ini, iPhone Oke, ini. 
Yang sebut-sebutnya nanti itu kampungnya apa ada kampung Itu namanya deadline Sistem gitu kan Masalahnya adalah kita bisa nggak menjaga pandangan kita dibanding kok pulang lewat ada aja lewat cerita atau makanan ya ah mungkin itu ada lah nah, itu udah kangen aja. Ini tidak lagi masuk kan? Nah, Luar <laughs> ya dia banget. Cara kontrol kita ya kan? Nah, kontrolinnya ini gitu kan? Karena kontrol ini tuh bisa dibilang dari internal bisa dari eksternal ini bisa. Maksudnya eksternal apa? Uh, faktor eksternal kan kita nggak bisa. Kalau bisa kalau bisa. Kaitan tadi dengan besar, tahun ini sudah siap nih. Kaitan ini kita sudah bagus, kontrolnya di sini sudah bagus. Dari eksternalnya tidak ada bagus, contohnya apa? Misal, ada kejadian, kayak orang tua, orang tua, orang tua itu begitu kan atau mungkin ada yang tentang musibah. Itu kan juga tidak bisa juga kita, tidak mungkin tidak dikeluarkan gitu, ya kan? Wajib kan kita. yang udah kita kontrol diri sendiri aja ada dari eksternalnya besar ya apa aja nggak dikontrol juga malah dari internet kita sendiri uang kerja dapat gaji itu ada yang kelas ada kasus ada kerja yang nggak sebulan itu malah itu terkadang mimpi kita kita sentuh dengan sistem tapi nggak bisa kecil atau mungkin nggak bisa apa yang harus dilakukan Kontrolnya ini yang tidak bisa. Karena kita bisa sampai mudah-mudah. Ah, itu besok bisa lagi. Masih ada lagi lagi. Ya, kayak gitu terus sama kayak yang cuci piring tadi ya. Besok aja lah. Tumpuk lagi. Tumpuk lagi lama-lama, makin lama makin lama makin. Dan aku sih banyak ni aku ni. Amat sekali jadi kayak dilarang kan ini ya. Tadi si mama. Okay, sekian sobat. Masih bagi University untuk kali ini dan untuk kali ini kita menghasilkan apa kontrol sistem itu. Nah, untuk mengikuti tips-tips dan bab selanjutnya dari buku How to Be an Upgrade Manager bisa mengikuti itu kita selanjutnya. Oke, okay, sekian, salam sukses. Bye bye.